ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ ആണ് സബ്ജക്ട് കോഡ് വരുന്നത് ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ അപ്പം ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ കവർ ചെയ്യും സബ്ജക്റ്റിന് ലാബും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് വരുന്നത് ഇൻസൈഡ് പി സി മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് പി സി അപ്പോൾ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനിയും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്റർ മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ദ വേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് സം ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്താണ് ഇൻപുട്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ നിന്നാണ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് യൂഷ്വലി അതെന്തായിരിക്കും കീബോർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് ആ ഇൻപുട്ടിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലൂടെ നമുക്ക് തരും ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് ഇൻപുട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഫംഗ്ഷൻ ടുഗദർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കം അക്കംപ്ലീഷ് സം യൂസ്ഫുൾ ടാസ്ക് സച്ച് ആസ് ആഡിങ് അപ്പ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓർ ഹെൽപ്പിംഗ് യു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ല ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആഡിങ് അപ്പ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓർ ഹെൽപ്പിംഗ് യു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എന്ത് ടാസ്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതാണൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടുഡേ ആർ മോഡുലർ അപ്പോൾ ഒരു മോഡുലർ സ്ട്രക്ചറാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ആഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മോഡുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിലൂടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് ആണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എന്താണ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പ
അപ്പൊ എ സി കറണ്ട് ആണ് പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ പവർ സപ്ലൈ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആണ് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ആ ഒരു കമ്പോണന്റിന്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോളിൽ നിന്നും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നത് എ സി കറണ്ട് ആയിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡി സി കറണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിലുള്ള കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇത്രയാണ് പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ടാസ്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കറണ്ട് നേരെ എ സി കറണ്ട് നേരെ പവർ സപ്ലൈയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് പവർ സപ്ലൈ അതിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റും ഡി സി കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഓരോരോ കമ്പോണൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഡി സി സപ്ലൈ കറണ്ടിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും ദ പവർ സപ്ലൈ ഗീവ് പ്രോപ്പർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിനെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയസ് കമ്പോണൻസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡി സി കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ആംബിൾ പവർ ആൻഡ് ദി പവർ സപ്ലൈ റിപ്പോർട്ട്സ് നോ എറേഴ്സ് ദൻ ഇറ്റ് സെൻഡ് എ സിഗ്നൽ ടു ദി മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് ദി സി പി യു എന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പവർ പവർ കൊടുത്തു അപ്പം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കറണ്ട് ആണ് ആ എ സി കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് എത്തി പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺവേർഷൻ ആണ് എ സിനെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡി സി കറണ്ടിനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസിലേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും ഓരോ എമൗണ്ടിലുള്ള ഓരോ വോൾട്ടേജിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിലുള്ള കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ആംബിൾ പവർ അതായത് എല്ലാ കമ്പോണൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ റിപ്പോർട്ട്സ് നോ എറേഴ്സ് എല്ലാ കമ്പോണൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ പ്രത്യേകിച്ച് എറർ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് സെൻഡ് എ സിഗ്നൽ ടു ദി മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് ദി സി പി യു പവർ സപ്ലൈ ഏതിലേക്കൊരു കൺട്രോൾ കൊടുക്കും മദർ ബോർഡിലേക്കും സി പി യുവിലേക്കും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും എല്ലാം പവറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുള്ളൂ ആ പവറിങ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ആ സിഗ്നലും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് നമ്മളുടെ വോളിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് എ സി കറണ്ട് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി കറണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പം എന്ത് വേണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡി സിയിലേക്ക് ആ എ സി കറണ്ടിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എ സി കറണ്ട് നേരെ ചെല്ലുന്നത് പവർ സപ്ലൈയിലേക്കാണ് പവർ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ സിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കമ്പോണൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡി സി കറണ്ടിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും പവറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി അതിന് ശേഷം എല്ലാ കമ്പോണൻസിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എറർ ഒന്നും പവർ സപ്ലൈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കേസിൽ പവർ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും മദർ ബോർഡിലേക്കും പ്രൊസസ്സറിലേക്കും ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഇതും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പവറിംഗ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് എവറി കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് എ മദർ ബോർഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ചിപ്പ് റെഫർ ടു ആസ് ദ ബയോസ് ഓർ റോം ബയോസ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും നമുക്കറിയാം മദർ ബോർഡ് മെയിൻ ബോർഡാണ് മദർ ബോർഡ്
അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ട് മദർ ബോർഡിൽ ഒരു ചിപ്പായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഐ ബയോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ് പവർ ഓൺ ചെയ്തു പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടി പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ബയോസ് പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ബയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മദർ ബോർഡിലുള്ള ഒരു ചിപ്പാണ് ഒരു ഐ സി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പാണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മദർ ബോർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആവുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ബൂട്ടിങ് ബൂട്ടിങ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ബയോസ് ചിപ്പിൻ്റെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ അതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബയോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ എല്ലാ കമ്പോണൻസും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീ എന്താണോ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അതിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഈ ബയോസിൻ്റെ നാല് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ബയോ സിമു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പം സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബയോസിൽ പറഞ്ഞത് ബയോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദർ ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ് ഒരു ഐ സി ആണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയോസിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു മദർ ബോർഡുമായിട്ട് കം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയുന്നതാണ് ബയോസിൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ബയോസിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാം പ്രസ് എഫ് ടു ഓർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അപ്പം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേജിലേക്ക് ബയോസ് സെറ്റപ്പ് പേജൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ബയോസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ദ ബയോസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് എ ടെസ്റ്റ് റെഫർ ടു ആസ് പോസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ മീറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു ബൂട്ട് അപ്പ് properly if the computer does not pass the post you will receive a combination of beeps indicating what is malfunctioning within the computer അപ്പം പോസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ആ പവർ ഓൺ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ബൂട്ടിങ് ബൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് എല്ലാ കമ്പോണൻസും വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളത് സെൽഫായിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബീപ്പ് സൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പം ഓരോ ബീപ്പ് സൗണ്ടും ചിലപ്പം ഒരു ബീപ്പായിരിക്കാം രണ്ട് ബീപ്പായിരിക്കാം ഓരോ ബീപ്പിനും ഓരോ എററാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഏതോ കമ്പോണൻറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ
ബോട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ബയോസും പോസ്റ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബയോസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പോസ്റ്റ് അതായത് ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു എററും ഇല്ല എന്നുള്ള കേസിൽ നേരെ ചെല്ലുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ലോഡ് ചെയ്യാണ് ബൂട്ടിംഗ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ദ ലോഡിംഗ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ഫയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ഫയൽസിനെയും ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായിട്ട് വരികയാണ് ഓൺ ആയിട്ട് വരികയാണ് ദ ബയോസ് ഫസ്റ്റ് ഗീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ടു ദി ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ വിച്ച് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബൂട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അപ്പം ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പി സിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത് പവറിംഗ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ പവറിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ എപ്പോഴും എ സി കറണ്ട് ആയിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി സി കറണ്ടിലെ ഡി സിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എ സിയിൽ നിന്ന് ഡി സിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കൺവേർഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ സി കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെല്ലുന്നത് പവർ സപ്ലൈയിലേക്കാണ് പവർ സപ്ലൈ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത കറണ്ടിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എറേഴ്സ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസസ്സറിലേക്കും ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ട് ടാസ്ക്കാണ് ബയോസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ബയോസ് എന്ന് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ബയോസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയോസ് എന്താണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ സി ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പാണ് ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബയോസിൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കമ്പോണൻസും പ്രോപ്പറായിട്ട് റെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോസിൻ്റെ ടാസ്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബയോസിന് നാല് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡർ ബയോ സീമോസ് സെറ്റപ്പ് അതിൽ പോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും സെൽഫായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കം കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും റെഡി ആണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എന്നൊന്ന് സെൽഫായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ല ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ബീപ്പ് സൗണ്ടിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബീപ്പ് സൗണ്ടിനും ഓരോ മീനിങ് ആണ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് എറേഴ്സിനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എററൊന്നുമില്ല എല്ലാ കമ്പോണൻസും വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൂട്ടിംഗ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡ് ലോഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രീന് വിസിബിളായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം